के मन में और दुनियादारी की कोई समझ नहीं होती जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है तो पूरी दुनिया उसको स्वार्थी बनना सिखाती है और सारी दुनियादारी सिखा देती है जितने भी तरह के प्रपंच छल कपट है वो सब दुनिया सिखाती है बच्चे तो कोशिश करो जब तक तुम बच्चे बने रह सकते हो बच्चे बने रहो
एडिशनल डिटेल लिखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ लाइट बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल लाइट बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल वेन मूव फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम वेन मूव फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम एंड वाइस वर्सा अंग्रेजी का फायदा उठाएंगे वाइस वर्सा लिख देंगे पूरी लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं यानी डेंसर टू रेयर जाएगी तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी वाइस वर्सा इसमें एक केस और जोड़ेंगे कॉमा आल्सो इट्स स्पीड गैट रिड्यूस्ड इन डेंसर मीडियम एंड फॉर नॉर्मल इंसिडेंस एंड फॉर नॉर्मल इंसिडेंस and for normal incidence its path its path doesn't changes does not changes agar ye normal incident hai to path change nahi hoga clear sari baat aa gayi diagram bana kar dikhayenge fir laws of refraction likhenge to main simple sa diagram banana hai suppose this is रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक्स वाई ऊपर है मीडियम वन और नीचे है मीडियम टू अगर मीडियम वन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन वन है और मीडियम टू का है एन टू जैसे मैं एक डेटा लिखता हूं यहां पर स्पीड है V1 और यहां पर स्पीड है V2 और रेफरेंस के लिए मैं लिखता हूं V1 वन ग्रेटर देन वी टू इससे तुम्हें बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती है जैसे कि सेकेंड मीडियम डेंसर और डेंसिटी का सीधा सीधा लिंक है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के साथ हायर द डेंसिटी मोर विल बी द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मीन्स एन टू ग्रेटर देन एन वन तो अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से दिखाऊं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को आर से दिखाऊं ये कोई रे है बनाते चलो साथ में इंतजार मत करो कुछ बच्चों की आदत पड़ जाती है बिकॉज तुम्हारी कोई गलती नहीं है टीचर्स ने ले ऐसी आदत टीचर्स जो है बोर्ड भर के अपने रिलैक्सेशन के लिए बीच में मैं बोर्ड भर के आराम से शांति से पांच मिनट निकाल सकता हूँ तो मुझे आराम मिल जाएगा तो तुम्हारी आदत वैसी बना देते हैं पैसा क्या दे देते हैं तुमको पर आगे तुम्हें ये सिचुएशन नहीं मिलने वाली है चाहे तुम इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ किसी भी कॉलेज में जाओ मेडिकल वाले बच्चे भी बैठे तो तुम्हें वहां पर इस तरह का कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला टीचर लगातार पढ़ाएगा तुम्हें साथ में लिखना है साथ में समझना सबको साथ में इवन कुछ टीचर तो अपना शेयर वाला गेम खेलने लगे थे मोबाइल पर जाके बोर्ड बता दिया फिर हाँ उतने टाइम में शेयर खरीद लिए बेच दिए फिर वापस आ गए तो अभी रोक लगाई है उस पर मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते ड्यूरिंग क्लास तो वापस लौटते हैं नॉर्मल झूठ बोल रहा हूं क्या मैं ऐसा तुमने महसूस किया क्या I, हम एक कॉमन नोटेशन यूज करने वाले हैं पी क्यू आर एस इंसिडेंट रे जो आएगी पी क्यू फिर आगे अब चलती जाएगी क्यू आर फिर और आगे चलेगी आर एस आगे के जितने भी रे डायग्राम बनाएंगे उसमें सेम नोटेशन यूज करने वाले दिस इज पी क्यू इंसिडेंट रे ये नॉर्मल हो गया अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये रे सीधी चली गई होती स्ट्रेट बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन ये डेंसर मीडियम में आ रही है तो नॉर्मल के पास आ जाती है बैंड होकर इसको मैं दिखाऊंगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 
जितने एंगल से डेविएट हुई हम चाहें तो उसको दिखा सकते हैं आई माइनस आर होगा योग एंगल ऑफ डेविएशन नॉट ने दिखा सकते हैं जरूरत पड़े क्योंकि ये पूरा आई होगा वर्टिकल अपोजिट तो होगा आई माइनस आर अगर मैं एक मिरर इस रे के परपेंडिकुलर यहां पे लगा दू प्लेन मिरर तो ये रे अपने पाथ को रीट्रेस करके वापस इसी रास्ते निकल जाएगी यानी डेंसर टू रेट जाएगी तो नॉर्मल से दूर हटेगी इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी जैसे तुमने रस्सी प्रोकल थी और पड़ी थी करंट के लिए बीच बीच में याद दिला देता हूं करंट गेट डिवाइडेड इन इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस ऑन डिफरेंट ब्रांचेस मिल जुल दी टर्म है वैसी नहीं है मिल जुल दी टर्म है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लाइट रे रीट्रेस कर दी अपने पास तो ये डायग्राम अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है इसके बेसिस पे हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सॉरी रिफ्लेक्स रिफ्रैक्शन लिख देते हैं लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन फर्स्ट पॉइंट इंसिडेंट रे पी क्यू पी क्यू को ब्रैकेट में कर दो कॉमा रिफ्रैक्टेड रे क्यू आर क्यू आर को भी ब्रैकेट में करो रिफ्रैक्टेड रे क्यू आर एंड नॉर्मल नॉर्मल के पास ब्रैकेट में एन नॉर्मल इन ब्रैकेट एन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कॉमा ऑल लाइन इन सेम प्लेन ऑल लाइन इन सेम प्लेन तो ये तीनों सेम प्लेन में होंगे मिलते जुलते लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ये तुम अच्छे से जानते हो सेकेंड लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेकेंड पॉइंट स्नेल्स लॉ वो स्नेल अलग होता है ना वो एस एन ए आई एल होता है ये एस एन ई डबल एल डिफरेंट स्पेलिंग नाम है साइंटिस्ट का एक शॉर्ट फॉर्म सीखी थी तुमने ए टी आई हाँ वो यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू इट अकॉर्डिंग टू इट द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ साइन अब साइन कई बच्चे लिखते थे एस आई जी एम एस आई जी एम नहीं लिखना ये टिक्नोमेट्री एस आई एन ई रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अकॉर्डिंग टू इट द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन टू दी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कॉन्स्टेंट इज ए कॉन्स्टेंट कॉल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे दोबारा जब जब लिखेंगे हम आ रही कंटिन्यू करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम ऑफ सेकेंड मीडियम डब्ल्यू आर टी डब्ल्यू आर टी मतलब विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम गिवन एस गिवन एस के बाद डैश लगा देंगे इसका एक्सप्रेशन लिख सकते हो तो मैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को दिखा रहा हूं एन से अलग अलग नोटेशन है एनसीआर के भी जो नोटेशन फॉलो किया अगर उसको हम फॉलो करें एन टू वन का मतलब है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कई बार कई किताबों में ऐसे भी लिखा रहता है एन वन टू पर वो उसको अलग तरह से प्रोनाउंस करते हैं वो बोलते हैं रे इज मूविंग फ्रॉम वन टू टू तो उसका मतलब ये निकल जाता है कुछ किताबों में एन टू वन की जगह इसको इसी को यानी किसको एन टू अपॉन एन वन को इसको कंपटीशन वाली बुक में झगड़ में नहीं पड़ते उसमें हर जगह सही नोटेशन ऐसा वाला मिलेगा अगर सेकंड मीडियम में जा रही है तो वो जिस मीडियम में जा रही है उसका रिफ्रेक्टिव टेक्स ऊपर आएगा जिससे जा रही है उसका रिफ्रेक्टिव टेक्स नीचे आएगा 
एंड फॉर एंड वन फॉर्मेट ये रहेगा ये सही फॉर्मेट है इसमें कभी कंफ्यूजन हो सकता है पर एनसेट में यूज किया इसलिए हम यूज कर रहे हैं सीखेंगे एन वन को भी लिखा था जैसे मैं कह रहा हूँ उस पर मतलब अलग तरह से निकालते हैं बोलते हैं मीडियम वन से मीडियम टू में इट इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर एक फॉर्मेट तो ये हो गया एक और फॉर्मेट है अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दू एन वन टाइम्स साइन आई इक्वल टू एन टू टाइम्स साइन आर ये है सेल्स लॉ लॉ ऑफ रिफ्रेक्शन इसको यूज करते हैं पर हमें रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को बहुत अच्छे से समझना है इतनी अच्छी फैमिलरिटी उससे बनानी है कि दोबारा जब ये टर्म आए इसके बारे में आपको एक एक फाइन डिटेल पता होनी चाहिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लाइन की दो स्नेल्स लॉ पूरा हो गया लॉज ऑफ रिफ्रेक्शन आर ओवर दो पॉइंट से हेडिंग इज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स तुम चाहो तो आ रहा ही लिख सकते हो म्यू से दिखाते हैं पर मैंने यहाँ पे एन से दिखाना सही समझा एनसीआरटी में आंसर दिखाया जाता है जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं उसमें भी आंसर दिखा छोटा है एक होता है रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एक होता है एब्सोल्यूट ज्यादातर फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती है एक रिलेटिव दूसरी एब्सोल्यूट जैसे एब्सोल्यूट टेंपरेचर एब्सोल्यूट क्वांटिटीज पता करना मुश्किल होता है मैं ये नहीं बता सकता कि तुम में से कोई अपने आप में कितना होशियार है या अपने आप में कितना पढ़ाकू है दूसरे से कंपेयर करके बता सकते हैं कि उसके कंपैरिजन में कितना होशियार है उसके कंपैरिजन में कितना ज्यादा पढ़ाकू है पढ़ाई करता है ठीक तो रिलेटिव क्वांटिटीज पता करना आसान होता है यहां पर हम एक रेफरेंस लेते हैं एयर या वैक्यूम तो जब हम एयर या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कर रहे हैं तो उसको एब्सोल्यूट मान लेते हैं और किसी दूसरे मीडियम का किसी तीसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में तो उसको रिलेटिव मान लेते इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है वो तो लिख सकते हो इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम इन एयर और वैक्यूम टू दी स्पीड ऑफ लाइट to the speed of light in given medium in given medium that is n to 1 equal to n to upon n1 equal to c upon v aisa likhna thoda sa misleading hoga hum likhenge n equal to c by v क्योंकि अभी हम मीडियम का जिक्र नहीं कर रहे हैं एक ही मीडियम लेकर चल रहे हैं तो एरिया वैक्यूम है तो एन इक्वल टू सी बाय वी ये फॉर्मूला हो गया फिर अगर तुम्हें याद रहा हो तुमने सीखा था सी इज रेफरेंस साइड में लिख सकते हो वन अपॉन अंडर रूड ऑफ म्यू जीरो अगर तुम लिंक करने की कोशिश करो एन ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है मीडियम की और ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी क्योंकि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी लिंक्ड होगी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम से एज वेल एज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम हेयर इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर तुम यहां म्यू जीरो की वैल्यू डाल दो फोर पॉइंट इन टू टेन की पावर माइनस सेवन अगर तुम एक्सल जीरो की वैल्यू डाल दो एट पॉइंट एट फाइव टेन की पावर माइनस ट्वेल्व और कैलकुलेट करो यू विल गेट थ्री इंटू टेन की पावर एट मीटर पर सेकेंड सेम लॉजिक से मैं लिख सकता हूं वी इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूडॉफ म्यू एम और ये दोनों वैल्यूज यहां पे रख दो तो एन मिलता है आपको अंडर रूड ऑफ म्यू एम एक्सल एन एम अपॉन म्यू जीरो एक्सल एन जीरो अगर तुम्हें याद आ रहा हो ऐसा हमने किया था रहे हो इसमें ई एम डब्ल्यू पढ़ते हो इट बिकम्स म्यू आर एक्सल एन आर क्योंकि म्यू एम अपॉन म्यू जीरो म्यू एम और एक्सल एन एम अपॉन एक्सल जीरो फिर एक्सलन आर इज नथिंग बट डायरेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कैपिटल के तो ये जो रिलेशन है वो रिप्रेजेंट करता है हाउ ऑप्टिकल प्रॉपर्टी इज लिंक्ड विद मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कई बार इनडायरेक्ट लैंग्वेज में तुमसे कहते हैं ऑप्टिकल रिलेशन बिटवीन ऑप्टिकल प्रॉपर्टी एंड 
इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मीन तुम्हें यह डेरिवेशन करना है तो देखा जाए तो म्यू किन किन फैक्टर पे सॉरी एन किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है रिफ्लेक्टेड टेक्स म्यू और के पर डिपेंड कर रहा है और किस पर डिपेंड कर रहा था मीडियम की डेंसिटी पर और किस पर और इन्वेस्टिगेट करते हैं तो वो जो रिलेटिव रिफ्लेक्टिव टेक्स है उसकी बात करते हैं देखो कि नेक्स्ट लाइन में आल्सो रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दैट इज आर आई ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन आर आई ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन कैन बी एक्सप्रेस एज कैन बी एक्सप्रेस एज आर आई यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेस हो गए थे जब मैंने शॉर्ट फॉर्म बताई जाबो सवेरा हो गया एन टू वन तुमने लिखा रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन इसका मतलब रेंज आ रही है वन से टू में तो एन टू वन इक्वल टू एन टू वन एन वन यहां से तुम्हें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट पता चलता है वो क्या कि जब मीडियम चेंज होता है तो कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती है कौन सी नहीं होती फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में तो जब आप वेवलेंथ चेंज होती है फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती क्यों नहीं होती क्योंकि लाइट जाकर जब किसी मीडियम पर इंसिडेंट है उस मीडियम के पार्टिकल लाइट की फ्रीक्वेंसी से ही वाइब्रेट करेंगे वही फ्रीक्वेंसी आके ट्रांसमिट होगी पर अगर वो मीडियम डेंस है तो स्पीड कम होनी है और स्पीड किसके अकाउंट पे कम होगी वेवलेंथ के अकाउंट जितनी वेवलेंथ कम हो जाएगी उतनी स्पीड कम हो जाएगी तो एक फॉर्मूला तुमने इलेवंथ क्लास में पढ़ा था वी इक्वल टू न्यू लैपटॉप एन से नहीं दिखाऊंगा न्यू लैपटॉप फ्रीक्वेंसी को न्यूज से दिखाऊंगा तो पहले मैं एन टू को लिखता हूं सी अपॉन वी टू एन वन को लिखता हूं सी अपॉन वी वन फ्रॉम दिस रिलेशन ये वाला ऐसा लिख सकता हूं अगली स्टेप में मुझे मिलता है वी वन अपॉन वी टू फिर मैं रिलेशन यूज करता हूं जो तुमने इलाम में पढ़ा था वी इक्वल टू न्यू न्यू यानी फ्रीक्वेंसी टाइम्स वेवलेंथ तो तुम्हें मिलता है फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही वेवलेंथ चेंज हो जाएगी न्यू गेट कैंसल न्यू गेट एन टू अपॉन एन वन इक्वल टू लैपटॉप वन अपॉन लैपटॉप यहां से तुम कंक्लूड कर सकते हो कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैपटॉप रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में एक रिलेशन होता है जो कॉची नाम के साइंटिस्ट ने दिया कॉची इस फॉर्मूला उसको कहते हैं बोर्ड में सिलेबस में नहीं है तो पेज के हेडर पर कॉची फॉर्मूला लिखकर क्वेश्चन मार्क लगा दो तुम्हें ढूंढ कर वो फॉर्मूला लिखना है इस तरह का फॉर्मूला है ए अपॉन लैमडा प्लस बी अपॉन लैमडा स्क्वायर प्लस सी अपॉन ऐसे पावर्स बढ़ते जाए सी ए यू सी एच वाई सी ए यू सी एच वाई अपोस्ट ऑफिस एस कॉचीज फॉर्मूला ढूंढ के लिख लेना क्वेश्चन मार्क बोर्ड के लिए रिक्वायर्ड नहीं कंपटीशन में तुम्हें तैयार करवा दिया जाए बोर्ड में इतना जानना काफी इससे हमको क्या पता चला लैपटॉप जितना कम होगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा तो एक और फैक्टर आ गया जिस पर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स डिपेंड कर रहा है अगर मैं विजिबल स्पेक्ट्रम की बात करूं 700 हंड्रेड नैनोमीटर टू तो 400 हंड्रेड नैनोमीटर रेड टू तो वायलेट तो रेड का लैपटॉप ज्यादा है वायलेट का कम है तो रेड कलर के लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होगा वायलेट के लिए ज्यादा होगा अब जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होगा मतलब स्पीड ज्यादा होगी तो एन कम होगा स्पीड ज्यादा कम होगी तो एन ज्यादा होगा तो स्पीड कम किसकी हो जाएगी वॉयलेट की या रेड की पानी में जाने पर या कांच में जाने पर तो जवाब एन ज्यादा कम हो जाएगी वॉयलेट की क्योंकि वॉयलेट का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उसकी स्पीड ज्यादा कम हो जाएगी स्पीड ज्यादा कम हो जाएगी तो बैंडिंग ज्यादा होगी या कम होगी ज्यादा होगी जितना ज्यादा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बैंडिंग होती ज्यादा यही कारण है प्रिज्म में जब तुम डिस्पर्शन पढ़ोगे तो रेड तो ऊपर मिलेगा क्योंकि कम बैंडिंग हो रही है वॉलेट मिलेगा नीचे क्योंकि बैंडिंग ज्यादा होगी 
इधर धनुष में भी जो प्राइमरी रेनबो है कलर्स का सीक्वेंस विप प्योर का उल्टा रहता है रेड टू वॉयलेट क्योंकि रेड की पेंडिंग कम होती है और वॉयलेट की चार होती है तो इस फैक्ट को हमें समझते हुए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट समझना है कलर इज एसोसिएटेड विद फ्रीक्वेंसी नॉट विद वेवलेंथ बहुत सारे बच्चे इवन टीचर्स कंफ्यूज रहते हैं उनको लगता है वेवलेंथ चेंज हो रही है कलर चेंज हो रहा है इट इज नॉट लाइक दैट पानी में अगर लाल रंग की रोशनी जा रही है तो क्या उसका कलर बदल जाएगा क्या उसकी वेवलेंथ सेम रहेगी अगेन आंसर इज नो वेवलेंथ उसकी चेंज हो जाएगी बावजूद उसके उसका कलर चेंज नहीं होगा मतलब कलर कुछ और है कलर क्या है कलर बाहर नहीं होता कलर हमारी आंख के अंदर होता है जिन ऑब्जेक्ट्स को हम देख रहे हैं वहां से जो लाइट रे आ रही है वो जाकर रेटिना में मौजूद जो कौन शेप सेल्स हैं उनको स्टिमुलेट करती हैं तो जिस फ्रीक्वेंसी से वो स्टिमुलेट करती है उस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम कलर देखते हैं या कलर सेंस करते हैं कलर हमारे दिमाग के अंदर है बाहर नहीं कुत्ता है गाय है इनको तो कलर्स दिखाई नहीं देते तो ब्लैक एंड व्हाइट वो बैल या सांड जिसके लिए हम बोलते हैं कि लाल रंग के पीछे भागता है एक्चुअल में लाल रंग वो देख ही नहीं सकता है द फैक्ट इज लाल रंग नहीं देख सकता वो सिर्फ एक पर्टिकुलर शेड के पीछे और लहराते हुए कपड़े के पीछे भागता है एक पर्टिकुलर शेड उसको ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है उसकी आंखों में रेटिना में कौन शेड सेल्स है ही नहीं ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स भरे पड़े तो स्टामा करके तुम लिख सकते हो कलर ऑफ लाइट ये नहीं लिखना है कलर ऑफ लाइट इज फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी कलर ऑफ लाइट इज फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ क्लियर अब आगे की बात करते हैं छोटे छोटे डेरिवेशन से रिफ्रेक्टिव डेस्क से फैमिलिटी काफी हो चुकी है तुम्हारी समझ गए रिफ्रेक्टिव डेस्क जब भी हम एक्सप्रेस करते हैं ये कन्वेंशन है परिपाटी रीति रिवाज है क्या कि हम डेंसर मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम एक्सप्रेस करते हैं और अगर तुम डेंसर मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम एक्सप्रेस करोगे सेकंड इज डेंसर तो डेंसर में स्पीड कम होगी रेयर में स्पीड ज्यादा होगी मतलब ये हमेशा वन से ज्यादा होगा इन जनरल तो वन से जैसे कम होगा तुम अलर्ट हो जाओगे इसका मतलब रे जा रही है डेंसर टू रेयर और वन से ज्यादा मतलब डेंसर में जा रही है रेयर टू डेंसर छोटा सा डेरिवेशन दो नंबर में आता है रिफ्रैक्शन थ्रू ए नंबर ऑफ मीडिया मीडियम का प्लूरल होता है मीडिया रिफ्रैक्शन थ्रू ए नंबर ऑफ मीडिया एक डायग्राम बनाना है हमको एक रेक्टेंगल बनाओ ऊपर नीचे जगह चाहिए इसके इस रेक्टेंगल के दो हिस्से कर दो फॉलो द इंस्ट्रक्शन डू नॉट इंटरेक्ट विद इच अदर ये सिंपल बनाओ ये स्टैंडर्ड सिंपल है कहीं पर अगर बना हुआ दिखता है मतलब इट इज ग्लास ऐसे ही वोट के लिए सिंपल होता है मेटल के लिए सिंपल होता है अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग सिंपल होते हैं ऐसे बचपन में तो बनाते थे कमल का फूल कमल के पत्ते और उसकी डंडी और पत्तों के आसपास पानी ये पानी का सिंबल है वेल नोट टू यू हालांकि सिंबल अपनी कहानी खुद कह रहे हैं फिर भी मैं यहां पर लिख देता हूं फ्रॉम हियर टू हियर दिस लिमिट इज फॉर ग्लास और यहां से यहां तक ये पानी है इसके ऊपर हवा है इसके नीचे भी हवा है एक कोई लाइट रे जिसका नाम है पी क्यू वो इंसिडेंट है कुछ एंकल बनाते हुए 
पी क्यू पॉइंट क्यू पर जो नॉर्मल है उसका नाम एन वन है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई क्योंकि रेज आ रही है रेयर टू टेंसर मीडियम आफ्टर रिफ्रैक्शन नॉर्मल के पास आएगी बैंड होकर तो ये बैंड होकर टूवर्ड्स नॉर्मल इस तरह से आएगी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इज लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इस रिफ्रैक्टेड रे का नाम मैं रखता हूं क्यू आर आर इज कैपिटल सीक्वेंस में चलते जाओ लॉजिकल सीक्वेंस है आर पर फिर से रिफ्रैक्शन हो रहा है क्योंकि ये सेपरेटिंग बाउंड्री ग्लास और वाटर की मीडियम फिर से चेंज हुआ हियर इज नॉर्मल एंड टू मैं ज्योमेट्री से बता सकता हूं क्योंकि ये एंगल आर है दो पैडल लाइन को एक ऑब्लिक लाइन कट कर रहे हैं इसलिए ये भी अल्टरनेट एंगल आर होगा अब फिर से रिफ्रैक्शन हुआ टेंसर मीडियम में रे और बैंड होकर और पास आएगी इसको भी मुझे रोटेशन देना है तो मैं क्या करता हूं आर की जगह इसको कर देता हूं आर वन तो इसको कर सकता हूं आर टू तो पुराने वाले को आर वन कर दिया इसको कर दिया आर टू फिर से सेपरेटिंग बाउंड्री आ गई वाटर एयर इंटरफेस यहां फिर से रिफ्रैक्शन होगा तीसरा नॉर्मल एन थ्री सेम लॉजिक से ये एंगल भी होगा आर टू अब रे रिफ्रैक्ट होकर जब एयर में जाएगी अगले डेरिवेशन में मैं प्रूव करूंगा इस बात को कि उसके पैरेलल जाएगी इंसिडेंट रे के पैरेलल अगर ये पैरेलल जाएगी तो ये अगर एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी आई होगा अगर ये सब अलग अलग मीडियम नहीं होते तो डॉटेड लाइन पी क्यू टी पाथ पर चली गई होती रे अभी जा रही है पी क्यू आर एस टी इसको मैं टी डैश कर देता हूं अभी जा रही पी क्यू आर एस टी पर नहीं तो चली गई होती पीटी डैश पर क्या डायग्राम क्लियर है जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं जब वो लिखेंगे इसके बारे में तो उनको पूरा डिस्क्राइब करना होगा कंसीडरिंग इंसिडेंट रे पी क्यू इंसिडेंट ऑन एयर वाटर इंटरफेस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट मूव थ्रू पाथ क्यू आर मेकिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर वन एंड सो वन पूरा डिस्क्राइब करना होगा पर जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं उनको सिंपली सिचुएशन इज एज शोन इन फिगर बस ये लिखना है और नोट्स में तो तुम्हें तुम्हारे समझने के लिए सिर्फ तीन लेटर लिखना है एस आई डी डॉट डैश डैश मीन सिचुएशन इज एज शोन इन फिगर इस डायग्राम में अभी तक हमने जो सीखा बस वो लगा सकते हैं अभी तक हमने स्नेल्स लॉ सीखा है लगाने की सिचुएशन बन रही क्यू पर आर पर एस पर हमारा ऑब्जेक्टिव है हम रिलेट करना चाहते हैं वेरियस रिफ्रेक्टिविटीज़ को एयर वाटर ग्लास तो स्नेल्स लॉ लगा देते हैं लिखोगे अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट दी पॉइंट्स क्यू R and S, we have पहली इक्वेशन अगर मैं क्यू पर लगाता हूं तो मैं लिखूंगा एन सब्सक्रिप्ट कैसे लगाते हैं सेकेंड मीडियम पहले आएगा W, फर्स्ट मीडियम बाद में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर ऐसे पढ़ा जाएगा इसको इक्वल टू साइन I अपॉन साइन आर वन इक्वेशन वन आर पर स्नेल लॉ लगाता हूं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर एन जी डब्ल्यू साइन आर वन अपॉन साइन आर टू इक्वेशन टू ये साथ साथ में रनिंग कॉमेंट्री और कौन दे रहा है मैं अकेला काफी नहीं हूं क्या तुम्हारा बोलना जरूरी है क्या ग्लास टू एयर एन ए जी साइन आर टू अपॉन साइन 
I. वैसे उसको कहते हैं इंदल ऑफ इमरजेंस ई से दिखाते हैं पर यहां पे हमने अजम्पन लिया हुआ है रेस पासिंग पर लेवल सो ई इक्वल टू आई दिस इज अजम्पन तीनों को रिलेट करने के लिए मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा वन इंटू टू इंटू थ्री तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दो राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटी सब कट कर वन हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा एन डब्ल्यू ए इंटू एन जी डब्ल्यू इंटू एन ए जी इक्वल टू वन रीअरेंज करके मैं लिखूंगा एन जी डब्ल्यू मान लो मुझे पता करना है ग्लास का रिफ्रेक्टर इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर तो बिकम्स वन अपॉन एन डब्ल्यू ए इंटू एन ए जी एन जी डब्ल्यू इज ओके ग्लास डेंसर है वाटर रेयर है डेंसर का विद रिस्पेक्ट टू रेयर एन डब्ल्यू इज ओके वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर बट एन ए जी परिपाटी के अनुसार नहीं है इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू रीति रिवाज कन्वेंशन क्या है हाँ जी टू ए ये होना चाहिए मतलब जी ए होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगाकर मैं लिख सकता हूं एन ए जी को वन अपॉन एन जी ए तो रीअरेंज करके हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया एन जी डब्ल्यू इक्वल टू एन जी ए अपॉन एन डब्ल्यू ए जब हमें पता होता है एयर ए वैक्यूम रेफरेंस है इस ए को हम हटा भी सकते हैं सिंपली हम इसको कह सकते हैं एन जी अपॉन एन डब्ल्यू तो इस पर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेट बोर्ड में भी आता है बोर्ड में भी आया हुआ है गिवन है एन जी एन जी का मतलब एन जी ए अंडरस्टूड है थ्री बाई टू एंड एन डब्ल्यू फोर बाई थ्री फाइन एन जी डब्ल्यू वेरी गुड इतना बड़ा काम कर दिया तुमने तो अब एन डब्ल्यू जी भी बताओ वेरी गुड जैसे एट बाई नाइन आया तो तुम्हें स्ट्राइक करना चाहिए हाँ रे जो है रेयर में जा रही डेंसर टू रेयर साथ साथ इसको लिंक करो लिंक करना सीखो किससे लिंक करते हैं मैंने तुम्हें एक फैक्ट बताया था लेंस को अगर पानी में डुबो दिया जाए तो उसकी पोकलन पड़ जाती तो वो लेंस मेकर्स फॉर्मुले से हमने पता किया था वन अपॉन आर सॉरी वन अपॉन एफ इक्वल टू म्यू माइनस वन टाइम्स वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू लेंस मेकर तो वो जो म्यू है उस पर कैसे इफेक्ट आ रहा है वो समझो पहले लेंस हवा में था तो डेंसिटी का जो डिफरेंस था वो था कांच और हवा के बीच डेंसिटी का डिफरेंस म्यू की सर्टेन वैल्यू थी कितनी थी थ्री बाई टू अब उस लेंस को हमने पानी में डुबो दिया लेंस को पानी में डुबोने पर पानी और कांच की डेंसिटी में जो अब डिफरेंस है वो पहले वाले डिफरेंस है कम हो गया तो रिफ्रेक्टिव डेंस कितना रह गया नाइन बाई एट रह गया 9 by 8 is less than 1.5, 3 by 2 से कम होता है। तो refractive index कम हो गया उधर left hand side पे देखो तो 1 upon f है, reciprocal में है, refractive index कम हो जाएगा तो focal length बढ़ जाएगा। लिखोगे? अगला derivation करते हैं दो number में। Next article है देख। ये activity थी तुम्हारे 10th class में, sorry 10th में तो practical था। ट्वेल्थ में अभी एक्टिविटी है लैब में जाके कर सकते हो पैरल साइडेड ग्लास लैब एक रेक्टेंगुलर ग्लास लैब लेकर ऑल पे लगाकर लेटर डेविएशन निकालना कि लाइट रे कितने अमाउंट से डेविएट हो जाती है लेटर डायरेक्शन सो हेड इट इज रिफ्रैक्शन थ्रू दो नंबर में रिफ्रैक्शन थ्रू ए पैरल साइडेड रिफ्रैक्शन थ्रू ए पैरल साइडेड ग्लास स्लैब रेक्टेंगुलर वर्ड भी यूज कर सकते हो पैरेलल साइडेड रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रिफ्रैक्शन थ्रू ए पैरेलल साइडेड रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एस एल ए पी स्लैब ब्रैकेट में एक्सप्रेशन फॉर इन ब्रैकेट एक्सप्रेशन फॉर लेटरल डेविएशन एक्सप्रेशन फॉर लेटरल डेविएशन मैं समझता हूं तुम बहुत अच्छे से फैमिलियर हो चुके हो लेटरल ट्रांसफर्स लॉन्गिट्यूड 
तीनों टर्म्स ये कई जगह यूज होती है तो तुम कंफ्यूज नहीं रहोगे तुम्हें कंफर्टेबल फील होगा जब ये वर्ड्स कहीं किसी क्वेश्चन में यूज होंगे तो ये हमें पता करना डायग्राम बनाएंगे डायग्राम में मैं दिखा रहा हूं सिर्फ क्रॉस सेक्शन दिस इज पैरल साइडेड रेक्टेंगुलर ग्लास लैब तुम्हें दिया हुआ है इसकी विथ टी है विथ इज टी इट इज गिवन टू अस इसके मटेरियल का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वो भी दिया हुआ है इट इज एन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज एन मतलब एयर के रिस्पेक्ट इसका नाम रख देते हैं एबीसीडी छोटा ए छोटा बी छोटा सी छोटा डी एक लाइट रे इंसिडेंट है पीक्यू तुम चाहो तो ये एक्सपेरिमेंट लेजर लाइट लेकर कर सकते हो और चाहो तो ऑलपिन लगाकर कर सकते हो दो ऑलपिन लगाकर एक सीधी लाइन मिल जाओ यहां पर ये यह नॉर्मल है इस नॉर्मल का नाम मैं थोड़ा डिफरेंट रख रहा हूं यह है एन वन एन टू एक नया नाम सूझा है किसी बच्चे का नाम नॉर्मल भी रखा जा सकता है क्योंकि नॉर्मल होना आज के टाइम में बहुत बड़ी 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 बात है नॉर्मल बच्चा कोई नॉर्मल है हाईपर नहीं है ना तो एक्साइटेड है ना तो डिप्रेस है तो उसका नाम भी रख दिया जाए सामान्य नॉर्मल तो नाम के अनुरूप वो नॉर्मल बिहेव करेगा साथ साथ तुम्हें एक टर्म और पता होनी चाहिए अगर मैं बचा हुआ एंगल इसकी बात करूं 90 माइनस आई इसको कहते हैं ग्लैंसिंग एंगल जी एल एन सी एन जी ग्लैंसिंग एंगल अगर रेगो में इसकी इसके फेस के अलाउंड भेजू फेस ए डी के अलाउंड तो बोलेंगे ग्लैंसिंग इंसिडेंस अगर रेगो में नॉर्मल के अलाउंड भेजू तो बोलेंगे नॉर्मल इंसिडेंस ये कुछ टर्म्स है नॉर्मल इंसिडेंस ग्लैंसिंग या ग्रेजिंग वर्ड भी यूज करते हैं ग्रेजिंग छूते हुए निकल जाना ग्रेजिंग इंसिडेंस रे अगर ये स्लैब नहीं होती तो स्ट्रेट चली गई होती पाथ पीक्यूटी पर बट स्लैब के कारण इसमें बैंडिंग होगी ये मुड़ेगी टूवर्ड्स नॉर्मल एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन मार्क किया आर जितने एंगल से ये मुड़ गई उसको मैं क्या कह सकता हूं एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा जिसकी वैल्यू ज्योमेट्री से रेफरेंस साइड में मैं लिख सकता हूं डेल्टा इक्वल टू आई माइनस आर सेकेंड टाइम रिफ्रेक्शन होगा इस नॉर्मल का नाम मैं रख रहा हूं एन डैश दिस इज एन डैश फाइनली जब डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है नॉर्मल से दूर हटेगी मुझे प्रूव करना है कि उसके पैरेलल हो जाएगी माना कि एंगल ऑफ इमरजेंसी ई तो मैं इस डायग्राम में दो ऑब्जेक्टिव दो उद्देश्य लेकर चल रहा हूं एक तो मैं इस डायग्राम के थ्रू ये प्रूव करूंगा कि आई इज इक्वल टू ई एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंसी दूसरी बात मैं पता करना चाहता हूं एक्सप्रेशन कितना डेविएट हो गई लेटर डेविएशन लेटरल डेविएशन निकालने के लिए ये जो पॉइंट है जिसका नाम है कैपिटल आर क्योंकि इमरजेंट रहे आर एस मैं आर से पर्टिकुलर ड्रॉप करता हूं पी क्यू डी पर पर्टिकुलर का फुट जो है उसको हम नाम देते हैं एन देखो इस डायग्राम में बहुत सारे एन हो गए ध्यान से बनाना छोटा एन भी है बड़ा एन भी एन डैश भी एन वन एन टू भी नॉर्मल को हमेशा हम एन से दिखा रहे फुट को पॉइंट आंसर दिखा दे तो मुझे आर एन की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है जिसको कहेंगे लेटर डेविएशन डायग्राम बन गया डेरिवेशन करेंगे जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं पूरा डिस्क्राइब करेंगे 
जो सीबीएसई वाले अच्छा सीबीएसई वाले खुश हो गए चलो मजा आ गया पर भगवान बराबर कर देता सब तुम्हारे साथ एक बुरी बात यह हो गई कि तुम्हें रिवोल्यूशन का फायदा रिवोल्यूशन नहीं करवा सकते सीबीएसई में रिवोल्यूशन रूल खत्म दूसरा जो इंप्रूवमेंट कोई बच्चा दे रहा है अगर लीडर फेज से है तो इंप्रूवमेंट में अभी पिछले तीन साल तक सेंटर अपनी मर्जी से ले सकते थे मतलब रीजन चेंज कर सकते थे इस साल उन्होंने ऑप्शन खत्म कर दिया रीजन चेंज करने का जहां से पिछली बार दिया था एग्जाम इस साल में इंप्रूवमेंट वहीं से देना पड़ेगा कर दिया जबकि पिछले तीन साल से वो रूल हटा दिया था उन्होंने मतलब कोटा से बच्चा एग्जाम देना चाहता है पिछली बार झारखंड से दिया था तो कोटा से दे सकता था इस बार से बंद वहीं से देना पड़ेगा सिचुएशन इज एस शोन फिगर हम लोग जानते हैं स्नेल्स लॉ स्नेल्स लॉ बता देते हैं अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट क्यू एट पॉइंट क्यू एंड आर दोनों पे लगा दो जगह रिफ्रेश हो रहा है अगर मैंने Q पर स्नेल्स लॉ लगाया तो मैं लिख सकता हूं एन इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इक्वेशन वन और अगर मैं R पे लगाता हूं स्नेल्स लॉ या तो मैं एन वन एन टू करके दिखाऊं और नहीं तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से मैं लिख सकता हूं एन इक्वल टू मैं क्या मानूंगा यहां जैसे मिरर लगा दिया मिरर लगा दिया तो ये रे हो जाएगी इंसिडेंट रे और ये हो जाएगी रिफ्रेक्टेड रे तो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा साइन ई साइन ऑफ ई और साइन ऑफ आर तो मैं लिखूंगा एन इक्वल टू साइन ई अपॉन साइन आर कई तरीके लिखने के या तो ऐसे लिखो ये लिखो वन अपॉन एन इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन ई वन अपॉन एन लिखकर भी लिख सकते बात देखनी पड़ेगी इक्वेशन नंबर टू वन और टू से एन को एलिमिनेट कर दो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू एन को एलिमिनेट करने पर साइन आर तो दोनों साइड कट गया अब ये रिलेशन तभी सही हो सकता है जब आई और ई बराबर तो हमें रिजल्ट मिल जाता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस पहला ऑब्जेक्ट तो कंप्लीट हो गया अब आर एन निकाल कई बच्चे परेशान होते बार बार देखो सर डेरिवेशन इतने सारे करने पड़ेंगे क्या डेरिवेशन तो बड़े आसान है उसमें एक सीक्वेंस है अगर डेरिवेशन आ रहा है तो तुम समझ लो पेपर आसान है मुश्किल नहीं है क्योंकि वो तो पहले से देखा हुआ तुम्हारा कंसेप्चुअल में घुमाया जाता है वो मुश्किल पड़ता है डेरिवेशन आना अच्छी बात है आसान एक सीक्वेंस है तुम्हें आर एन निकालना है अब टेक्नोमेट्री तुम जानते हो ये ट्रायंगल तुम्हें दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल है क्यू आर एन क्यू आर एन में आर एन निकालना है तुम इसको आर एन को क्यू आर के टर्म्स में लिख सकते हो और डेल्टा के टर्म्स लिखोगे आल्सो इन राइट एंगल ट्राइंगल क्यू आर एन आर एन इक्वल टू क्यू आर टैक्स साइन डेल्टा कैसे लिखा नहीं समझ में आ रहा तो रेफरेंस में लिखकर देख लो साइन डेल्टा परपेंडिकुलर आर एन अपॉन हाइपोटेनियस क्यू आर एंड डेल्टा इज नथिंग बट आई माइनस आर वो आगे लिख दूंगा बात इक्वेशन नंबर थ्री मुझे क्यू आर को हटाना है बट क्यू आर इक्वल टू दूसरा ट्राइंगल पकड़ो Q एन टू आर क्यू एन टू आर में बेस मुझे पता है टी क्यू एन टू एस टी और हाइपोटेनियस पता करना है तो टिक्नोमेट्रिक का कौन सा रेशो यूज करें कॉस बेस हाइपोटेनियस तो रेफरेंस साइड में तुम लिख कर देख सकते हो कॉस आर होएगा टी अपॉन यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो क्यू आर हो जाएगा टी अपॉन कॉस आर तो ये वैल्यू में इक्वेशन थ्री में रख देता हूं दस 
फ्रॉम इक्वेशन थ्री मुझे मिलता है आर एन इक्वल टू टी टैक्स साइन डेल्टा अपॉन कॉफा कहने के लिए एक्सप्रेशन तो मिल गया मैं इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकता हूं टी टैक्स साइन ऑफ आई माइनस आर अपॉन कॉसा और इस एक्सप्रेशन में एक प्रॉब्लम जो भी एक्सप्रेशन हमें निकालने होते हैं वो ऐसी क्वांटिटीज के टर्म्स में होने चाहिए जो गिवन हो मुझे एन पता है एन इज वेल नो मुझे टी पता है आई मैं खुद डिसाइड कर सकता हूं कितने एंगल पर इंसिडेंस कर रहा हूं इंसिडेंट कर रहा हूं आर नहीं पता आर नापना पड़ेगा डायग्राम बना तो मैं ये चाहूंगा कि इस फॉर्मुले में से आर तो गायब हो जाए आर को हटा दिया जाए तो तुम्हें एक एक्सरसाइज करनी है खुद दिस इज एच डब्ल्यू वैसे हम इससे काम चला लेते हैं और कई बार एक्सप्रेशन को हमें डिफरेंट फॉर्मेट में यूज करना पड़ता है तो उसके लिए मैं हिंट दे रहा हूं तुमको तुम एक तो फॉर्मूला यूज करने वाले हो एन इक्वल टू साइन ए अपॉन साइन आर को हटाना है देखो आर यहां पे आ रहा है यहां पे आ रहा है एक तो कौन आर को हटा रहा है और जब इसको तुम साइन ए माइनस बी के फॉर्मले से बोलोगे तो साइन आर भी आएगा और कौन आर भी आएगा तो साइन आर को भी हटाना है और कौन आर को भी बेसिकली हमें साइन आर और कौन आर को रिप्लेस करना है साइन आर रिप्लेस हो जाएगा साइन ए फोर एन गिवन डेटा के टर्म्स में और कौन आर के लिए हम टेक्नोमेट्री यूज करेंगे कौन आर को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर आर लिख सकता हूं और इसको फिर कन्वर्ट कर सकते हैं साइन आर की जगह साइन आई बाई एन तो ये एक्सरसाइज तुम्हें खुद करनी कन्वर्ट करनी मैं इसमें स्पेशल केस डिस्कस कर रहा हूं देखोगे स्पेशल केस वन स्पेशल केस वन डैश फॉर नॉर्मल इंसिडेंस अब तुम समझ गए नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या है अलॉन्ग दी नॉर्मल आ रही है रे फॉर नॉर्मल इंसिडेंस I इक्वल टू जीरो आर इक्वल टू जीरो पेंडिंग होती फॉर नॉर्मल इंसिडेंस I इक्वल टू जीरो आर इक्वल टू जीरो सो आर एन लेटर डिविशन कितना हो जाएगा जीरो कोई भी डिविएशन नहीं होगा रे सीधी निकल जाएगी तुम लेजर डाल के देख सकते हो ग्लास लाइफ में सीधी निकल जाएगी स्ट्रेट हेयर इज लेजर लाइट हेयर इज ग्लास लाइफ ऐसे स्ट्रेट चल जाए केस टू फॉर ग्लैंसिंग इंसिडेंस ग्लैंसिंग को ग्रेजिंग भी लिख सकते हो फॉर जी एल ए एन सी आई एन जी ग्लैंसिंग इंसिडेंस अगर ये सिचुएशन यानी ये ग्लास लेवल है मैंने लेजर को ऐसा डाल यहां से मुझे क्या दिखाई देता है इसके ठीक सामने यहां पर एक रेड डॉट और इसके ठीक नीचे यहां पर एक डार्क डार्क डॉट और ऊपर छोटा रीजन बहन जो लाइट इससे नहीं टकरा पाई वो सीधी जा रही है उसकी वजह से ऊपर वाला डॉट है जो इससे टकरा पाई उसका लेटरल डेविएशन हुआ बाय अमाउंट टी पूरा का पूरा डेविएट होकर कहां से निकली नीचे से फॉर्मुले से वेरीफाई करते हैं मैथमेटिकल ये तो प्रैक्टिकल बताया मैंने तुमको यानी ये प्रैक्टिकल ये बता रहा है डेविएट लाइट गेट डेविएटेड बाय डिस्टेंस टी आर एन इज इक्वल टू टी मैथमेटिकली वेरीफाई करो कर सकते हो मैथमेटिकली वेरीफाई टी साइन आई इज हाउ मच आई इज नाइनटी साइन नाइनटी माइनस आर इज कॉस आर कॉसर अपॉन कॉसर वन दट इज सिंपली टी तो आर एन इक्वल टू टी काफी आज के लिए कैमरा बंद कर दो कल भी क्लास है चारों टाइम अवेलेबल है परसों भी क्लास है चारों टाइम जो अवेलेबल है 